ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்ஷ்மி மேக்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அன்னிவீர் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்காக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்து ஐநூறு வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ அன்மேரீடாக இருக்கணும் அவங்க அந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணது அதுதான் ஸோ அன்மேரீடாக இருக்கணும் ஆனால் அப்போனா நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் மேரேஜே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட்டும் இருக்கும் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனில் அன்மேரீடாக இருக்கணும்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ மேரேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த இதோட அப்ளிகேஷன் டேட் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ஜனவரியில் வந்து அப்ளிகேஷன் டேட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்கள் ஆறு பிப்ரவரிக்குள்ளே எக்ஸாம் வந்து அப்ளை பண்ணி முடிக்கணும் உங்களோட சர்வீஸ் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வருஷம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் அப்போனா இந்த இதுக்கு நான் அப்ளை பண்ணி செலக்ட் ஆனேன் அப்படின்னா நான் நாலு வருஷம் தான் ஒர்க் பண்ண முடியுமா அதுக்கப்புறம் எனக்கு வேலை இருக்காதா அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் வந்து எல்லாருக்குமே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு இரநூறு வேக் இரநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இரநூறு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த போஸ்டிங்க்கு இரநூறு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு நாலு வருஷம் இந்த இரநூறு பேர் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க நாலு வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இரநூறுல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் பெர்மனன்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ இரநூறுல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கும் போது ஒரு ஐம்பது கேண்டிடேட்டை மட்டும்தான் அவங்க வந்து பெர்மனன்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த நாலு வருஷம் ஒரு <laughs> அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த கோட்டால நீங்க உள்ள போறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு கட் ஆஃபும் கம்மியா இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த சர்வீஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க அந்த சர்டிபிகேட் வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த 4 இயர் சர்வீஸ்லயும் உங்களுக்கு salary-உம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் 4 இயர் சர்வீஸ் முடிச்சு வரும்போது ஒரு பேக்கேஜ் மொத்தமா ஒரு அமௌண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அத பத்தி எல்லாத்தையும் நாம டீடைலா பார்க்கலாம் ஓகேவா சோ இப்போதைக்கு நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அப்ளிகேஷன் டேட் 14 17 ஆம் தேதி எண்ட் ஆகுறது வந்து ஆறாம் தேதி எண்ட் ஆகுது ஃபோர் இயர்ஸ் சர்வீஸ் ஸோ அந்த டூ ஹண்ட்ரட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும் பெர்மனன்ட் பண்ணுவாங்க ஃபோர் இயர்ஸ் சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்க அப்ளை பண்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன்ல தான் நீங்க வந்து அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதோட குவாலிபிகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவெல்த் பாஸ் பண்ணிருந்தாலே போதும் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது அப்ளிகேஷன் டேட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ எண்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத வந்து நான் உங்களுக்கு இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் அடுத்த எக்ஸாம் டேட்டும் அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் மினிமம் ஏஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து மினிமம் ஏஜ் இருக்கணும் ஓகே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு வயசு தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதனால தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்மேரீடு ஃபீமேல் அண்ட் மேல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஃபோர் இயர்ஸ் சர்வீஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேரேஜ் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ மினிமம் ஏஜ் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ டுவெல்த்து ரீசெண்டாக முடிச்சிங்க இல்லையா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ நீங்களும் இந்த இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா சோ मैक्सिमम ஏஜ் பாத்தீங்க அப்படினா 21 இயர்ஸ் मैक्सिमम உங்களுக்கு 21 வயசு இருக்கணும் ஓகே சோ எந்த வருஷத்துக்குள்ள இருக்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து 2 1 2004 ல இருந்து 2 7 2007 2007 சோ இந்த வருஷத்துக்குள்ள நீங்க வந்து பிறந்திருக்கணும் ஓகேவா சோ அததான் நான் வந்து இயர்ஸ் ஆவும் சொல்லி இருக்கேன் உங்களுக்கு சோ இது நோட்டிஃபிகேஷன்ல இருந்ததுதான் मिनिमम ஏஜ் வந்து இவ்ளோ मैक्सिमम ஏஜ் வந்து இவ்ளோன்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த இதுல வந்து நீங்க வந்து பிறந்திருக்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் birth இதுக்கு இடையில வந்து இருக்கணும் ஓகேவா 2 1 2004 ல இருந்து 2 7 2007 2007 வரைக்கும் உங்களோட இது வந்து டேட் ஆஃப் birth வந்து இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுனா நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம் சோ இத வந்து நீங்க கூகுள் கால்குலேட்டர்ல கூகுள்ல உங்களோட ஏஜ் கால்குலேட்டர் நீங்க சும்மா டைப் பண்ணீங்கனா அதுல உங்களோட ஏஜ் இப்ப என்னன்னு இருக்கும் சோ அதுல 17.5 ல இருந்து உங்களுக்கு 21 வயசுக்குள்ள இருந்துச்சு அப்
ஓகே ஸோ நீங்கள் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கணும் டுவெல்த்தில் ஃபஸ்ட் குரூப் எடுத்துருக்கணும் ஸோ மற்ற குரூப்புக்கும் இங்கே வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நான் அதே அடுத்து சொல்கிறேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட் குரூப் எடுத்துருக்கணும் அதாவது மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த குரூப் எடுத்துருக்கணும் அந்த ஓவராலாக உங்களோட டுவெல்த்தோட பர்சன்டேஜ் மார்க் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அது போக நீங்கள் இங்கிலீஷ் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா தமிழ் இங்கிலீஷ் இப்போ ஃபஸ்ட் குரூப் எடுத்துருந்தீங்கன்னா தமிழ் இங்கிலீஷு மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இருந்திருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட இங்கிலீஷில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் நீங்கள் குறைஞ்சது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மார்க்காக நீங்கள் வந்து எடுத்துருக்கணும் ஓவராலாகவும் உங்களோட ஓவரால் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது டிப்ளமோ படிச்சிருப்பீங்க அதாவது ஒரு டுவெல்த் முடிச்சிட்டோ ஒரு டென்த் முடிச்சிட்டோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா டிப்ளமோ அந்த மாதிரி படிச்சிருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆட்டோமொபைல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த மாதிரி டிப்ளமோ நீங்கள் முடிச்சிருந்தாலும் டுவெல்த் முடிச்சிட்டோ டென்த் முடிச்சிட்டோ நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் தான் ஸோ உங்களோட மினிமம் அதாவது ஓவரால் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டிப்ளமோவில் இருக்கலாம் அதே சமயம் உங்களோட இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இல்லையா அதில் உங்களோட மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து இருக்கணும் ஓகே அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ஆப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு குரூப் எக்ஸு குரூப் ஒய்னு நான் ரெண்டாக பிரித்து சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இதில் குரூப் எக்ஸுங்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை இந்த ஃபஸ்ட் குரூப்பை தான் குரூப் எக்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க குரூப் குரூப் ஒய்ங்கிறது அடுத்த குரூப்பு அதாவது அந்த ஹிஸ்ட்ரி குரூப் இந்த ஒகேஷ்னல் குரூப் எல்லாம் வரும் இல்லையா அதுதான் அடுத்த குரூப்பு ஸோ இப்போ நம்ம டுவெல்த்தில் என்னென்ன குரூப்லாம் படிச்சிருப்போம் மேக்ஸ் குரூப்னு ஒன்று இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒகேஷ்னல் குரூப்புன்னு ஒன்று இருந்திருக்கும் அந்த ஹிஸ்ட்ரி குரூப் அவங்கெல்லாம் வருவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த இது ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இதை வந்து எக்ஸ்ன்னு பிரிச்சிருப்பாங்க இதை வந்து ஒய்னு பிரிச்சிருப்பாங்க வேறு எந்த பிர இதுவும் இல்லை ஸோ டுவெல்த் முடிச்சிருந்தாலே நீ ஓவராலாக சொல்ல போனால் நீங்கள் டுவெல்த் முடிச்சிருந்தாலே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஒகேஷ்னல் குரூப் ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன எடுத்திருந்தாலுமே காமர்ஸ் குரூப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹிஸ்ட்ரி குரூப்பாக இருக்கட்டும் ஒகேஷ்னல் குரூப்பில் என்ன இருந்தாலும் சரி ஸோ நீங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக நீ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து எடுத்துருக்கணும் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இங்கிலீஷ் மார்க்கும் எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து எலிஜிபிள் தான் ஓகேவா ஸோ உங்களோட ஸ்கோர் இது ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஓவராலாக சொல்ல போனால் நீங்கள் டுவெல்த்து இல்லைனா டுவெல்த்துக்கு ஈக்குவலண்டாக படிச்சிருக்கணும் ஸோ டுவெல்த் படிச்சிருந்தாலும் இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு மறுபடியும் டிப்ளமோ படிப்பீங்க சில பேர் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தோ செகண்ட் இயர்லேருந்தோ கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ உங்களோட ஓவரால் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களோட இங்கிலீஷ் ஸ்கோரும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இப்போ இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது வந்து ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும் உங்களுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எல்லாருக்குமே அப்ளிகேஷன் எல்லாமே <laughs> ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் எக்ஸாம் ஓகே ஸோ ரிட்டன் எக்ஸாம் எப்படி இருக்குன்னா மல்டிபிள்ஸ் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸு இங்கிலீஷு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருக்கும் அது போக சயின்ஸும் சிலதுக்கு வந்து கவர் ஆகும் சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் வந்து கவர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ கொஷின்ஸ் எல்லாமே என்ன லெவலில் இருக்கும்னா டுவெல் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் தான் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டுவெல்த்து டென்த்துலலாம் என்ன இங்கிலீஷ் படிச்சிருக்கோமோ அந்த மாதிரி தான் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ப்ரீவியஸாக இருக்க பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிவிட்டு இதுதான் ஏரர் இதுதான் மிஸ்பல்ட் வேர்டு இதுதான் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் வேறு ஏதாவது எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இங்கிலீஷ் கொஷின்ஸ் மேக்ஸ் கொஷின்ஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸுமே ஈஸியாக தான் இருக
ஒவ்வொரு இது செக் பண்ண சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கும் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாமுக்கும் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் இருக்கும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணாத கொஸ்டினுக்கு வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது அதே இது நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு கொஸ்டின் வந்து தப்பாக அட்டன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தப்பான ஒரு கொஸ்டின் தப்புனா ஒரு மார்க் போகும் அது போக ராங் ஆன்சருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நெகட்டிவ் மார்க்கா அப்போ உங்களுக்கு டோட்டலாக ஒரு மார்க் போக வேண்டிய இடத்துல ஒன்னே கால் மார்க் வந்து போகும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்தாச்சு என்னென்ன வரப்போகுதுன்ட்டு ஸோ ஓவரால் எவ்வளோ மார்க் அப்படிங்கிறதே நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஸோ நான் அந்த குரூப் எக்ஸ் ஒய்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து இருக்கும் ஸோ நான் அதை சொல்லிடுறேன் அடுத்து ஸோ இது வந்து அந்த ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் வெயிட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து ஹைட் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இது வந்து இதை பற்றி அவ்வளோ சொல்ல வெயிட் ஷுட் பி ப்ரொபோஷனேட் டு ஹைட் அண்ட் த ஏஜ் ஆஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஐஏஎஃப் ஓகே ஸோ ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வெயிட் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க செஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிமம் செஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வில் பி செவன்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து ஹியரிங் ஷுட் ஹேவ் நார்மல் ஹியரிங் தட் இஸ் ஏபிள் டு ஹியர் ஃபோர்ஸ்டு விஸ்பர் ஃப்ரம் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் பை ஈச் இயர் செப்பரேட்லி ஓகேவா ஸோ இது வந்து நார்மலாக நமக்கு எப்படி கேட்குமோ அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டென்டல் ஸோ இந்த நம்மளோட அந்த கம்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுவும் வந்து இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அந்த டைமில் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட வேண்டாம் இதெல்லாம் நீங்கள் படித்து ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலரி ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு வருஷம் நமக்கு வந்து சர்வீஸ் பீரியட் இருக்குது இல்லையா டைம் பீரியட் வந்து நாலு வருஷம் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட சேலரி முப்பதாயிரம் ரூபா தான் ஆனால் உங்கள் கையில் வந்து இருபத்தோராயிரம் ரூபா தான் கொடுப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு ஒம்பதாயிரம் ரூபாயை அக்னிவீர் கார்பஸ் பண்டு அப்படின்னு வருஷம் வருஷம் சாரி மாதம் மாதம் பிடிச்சிக்கிடுவாங்க ஓகே ஸோ மாதம் மாதம் ஒம்பதாயிரம் ரூபான்னு போட்டு அந்த பிடிச்சிருவாங்க ஆனால் இது நம்ம காசு தான் நம்மக்கிட்ட தந்துருவாங்க எப்போ தருவாங்கன்னா அந்த நாலு வருஷம் முடிவில் தருவாங்க ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட இருந்தும் அந்த அமௌண்ட் பிடிக்கிறாங்க அதே சமயம் கவர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் போடும் இதுக்கு ஈக்குவலான அமௌண்ட் கவர்மெண்ட்டும் அகைன் ஒரு நைன் தௌசண்ட் வந்து போடுவாங்க அப்போ டோட்டலாக அந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு பதினெட்டாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி செகண்ட் இயரில் உங்களோட சேலரி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் இயரில் உங்களுக்கு கைக்கு கிடைக்கிறது இவ்வளோ தான் கிடைக்கும் தேர்ட் இயரில் உங்களோட சேலரி இதுவும் அது இது வந்து உங்கள் கையில் கிடைக்கக்கூடிய சேலரி ஃபோர்த் இயரில் இந்த மாதிரி இது வந்து உங்கள் கையில் கிடைக்கக்கூடிய சேலரி ஸோ இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா கம்மியாக வருதா ஸோ இது அந்த கார்பஸ் ஃபண்டில் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த மாதிரி கார்பஸ் ஃபண்டில் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலாக கவர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுவாங்க அப்போ டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு வருஷம் முடிவில் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கிட்ட கொடுத்துருப்பீங்க உங்களோட சேலரியிலேருந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா வர பிடிச்சிருப்பாங்க ஓகே அதே சமயம் அதுக்கு ஈக்குவலாக கவர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா போடுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சு அந்த அஞ்சு நான் அப்ராக்சிமேட்டாக பத்துன்னு சொல்கிறேன் ஸோ டோட்டலாக ஒரு அக்யூரேட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் கைக்கு எவ்வளோ வரும் ஒரு நாலு வருஷம் சர்வீஸ் நான் என்ன சொன்னேன் இரநூறு கேண்டிடேட் செலக்ட் ஆகிறீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் பெர்மனன்ட் பண்ணுவாங்க மீதி இருக்க அவங்க நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் வர மாதிரி இருக்கும் நான் சொன்னேன்னா அந்த நாலு வருஷம் முடிவில் நீங்கள் வெளியே வரும்போது பல்காக உங்களுக்கு ஒரு பத்து லட்சத்தி நாலாயிரம் ரூபா கையில் கொடுத்துருவாங்க 10.04 பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் லேக் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஒரு பத்து லட்சத்தி நாலாயிரம் ரூபா வந்து சேவா நிதி பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அமௌண்ட்டும் உங்கள் கையில் கொடுத்துருவாங்க இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா நாலு வருஷம் அதுக்கு ஒரு ஸ்கில் சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்துருவாங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நீங்கள் அடுத்து ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரயில்வே எஸ்எஸ்சி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரெக்ரூட்மெண்ட் வரும்போது ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு பதினேழு வயசுலேயோ ஒரு பதினெட்டு வயசுலேயோ வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சுனா இருபத்தி ரெண்டு வயசில் வெளியே வந்துருவீங்க இல்லை இருபத்தோரு வயசில் தான் நீங்கள் வேலைக்கு போறீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசில் நீங்கள் வெளியில் வரும்போது அந்த இருபத்தஞ்சு வயசில் நீங்கள் வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் மற்ற எக்ஸாம்ஸ
ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு புரியுதா நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வெளியில் வர்றீங்க நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் வரும்போது உங்களுக்கு இந்த சேலரி க சேவா நிதி பேக்கேஜுன்னு உங்கள் கையில் அமௌண்ட்டாக ஒரு பத்து லட்சத்தி நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்துருவாங்க அந்த பத்து லட்ச ரூபா ஒரு பெரிய பணமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கையில் அந்த டைமில் வேலை இல்லாத மாதிரி வெளியே இருப்போம் இல்லையா அப்போ ஃபினான்ஷியலாக நம்ம போய் ஒரு கஷ்டமும் பட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த அமௌண்ட் நம்ம கையில் இருக்கும் இந்த ஸ்கில் கெயின் சர்டிஃபிகேட் வச்சு நம்ம எங்கேனாலுமே இது பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் ட்ரை பண்ணணும் இல்லை ப்ரைவேட்லேயே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அவைலபிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் கவர்மெண்ட்லேயும் ட்ரை பண்ணிங்கனாலும் அந்த டைமில் நீங்கள் மேக்ஸிமாக வரும்போது உங்களோட ஏஜ் என்ன இருக்கும் இருபத்தஞ்சு வயசு இருபத்தாறு வயசு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் நீங்கள் அடுத்து ட்ரை பண்ணும்போது அடுத்த லெவலுக்கு போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாருங்க அதில் என்னன்னா அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வில் பி என்ரோல்ட் இன் த ரெகுலர் கேடரி ஆஃப் இந்தியன்ஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா இரநூறு பேர் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க பெர்மனன்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிட்டன் டெஸ்ட் உங்களுக்கு சொன்னேனா அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த குரூப்பை பொறுத்து ஒவ்வொன்றுக்கும் மாறும் இப்போது ஏர்மன் ச சயின்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு இருபது கொஷின் இருக்கும் மேக்ஸில் இருபத்தஞ்சி கொஷின் ஃபிசிக்ஸில் இருபத்தஞ்சி கொஷின் ஸோ எல்லாமே நம்மளோட குவாலிஃபிகேஷனே டுவெல்த்து லெவல் டுவெல்த் தான் சொல்லியிருக்காங்க டுவெல்த்துக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கணும் இல்லைனா டுவெல்த்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கொஷின்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அந்த டென்த்து டு டுவெல்த் லெவலில் தான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுபது மார்க் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஏர்மன் அதர் தன் சயின்ஸ் சயின்ஸ் குரூப் இல்லாமல் மற்றது வருவீங்க இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ரெண்டும் சேர்த்து இது வந்து ராகா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ரெண்டும் சேர்த்து முப்பது கொஷின் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷில் ஒரு இருபது கொஷின் இருக்கும் இங்கிலீஷில் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஓகே ஸோ ரீசனிங்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஈஸியாகவே நீங்கள் இதில் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி தான் இப்போ எழுபது கொஷின் இருக்கா இங்கிலீஷில் ஒரு நல்ல ஸ்கூல்லலாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ இப்போ டுவெல்த் இப்போ தான் முடிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னாலே அந்த இங்கிலீஷில் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இருபது கொஷினுமே எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும் மேக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சுக்கு ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் வரைக்கும் போடலாம் ஏன்னா சிலது வந்து நம்ம டுவெல்த்ல நல்லா படிச்சிருக்கணும் ஏன்னா அந்த லெவல் மேக்ஸ் தான் இருக்கும் இதுல பிசிக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் இதுவும் அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஈஸியா நீங்க வந்து இதுல அட்டன் பண்ணிடலாம் சோ உங்களோட செலக்ஷன் கட் ஆஃப் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுபதுக்கு நீங்க ஒரு நாற்பது நாற்பது ப்ளஸ் எடுத்தாலே ஸோ மினிமம் நாற்பது அதை விட அதிகமாக எடுத்தீங்கனாலே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக உள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ரேஞ்சில் தான் கட் ஆஃப் வைப்பாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே எடுத்தாலே நீங்கள் வந்து அந்த கட் ஆஃபை கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸும் ரொம்ப ஈஸி நம்மளோட ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸில் இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு இது எல்லாமே கவர் ஆகும் ஸோ இங்கிலீஷும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நார்மலாக எம்டிஎஸ் சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா அதோட இங்கிலீஷ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதை விட இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஸோ ஏர்மன் சயின்ஸ் அண்ட் அதர் தன் சயின்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மேக்ஸுக்கில் இருபத்தஞ்சி கொஷின் இங்கிலீஷ் இருபது கொஷின் ரீசனிங் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வந்து முப்பது கொஷின் இருக்கும் ஸோ டோ ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கொஷின் இருக்கும் ஓகே ஸோ டோட்டலாக வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதோட டைமிங் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் பார்த்திங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏர்மன் சயின்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா அதில் எழுபது கொஷின் கேட்பாங்க அதாவது எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து இடம் இல்லை அதனால தான் நான் கீழே கீழே பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு வந்து எழுபது கொஷின் டைம் வந்து அறுபது நிமிஷம் அறுபது நிமிஷத்தில் எழுபது கொஷின் போடுறதுங்கிறது ஈஸி தான் அறுபது கொஷினில் நான் சொல்கிறது வந்து அறுபது நிமிஷத்தில் எழுபதுக்கு நான் நாற்பது எடுத்தாலே பாஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னு சொல்கிறேன் நாற்பது நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சு இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே எடுத்தாலே நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிடுவீங்க அறுபது நிமிஷத்தில் நாற்பது கொஷின் போடுறது அவ்வளோ ஒன்று டஃப் கிடையாது ஏன்னா இங்கிலீஷ் இருபது கொஷின் ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது இதில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கேல்குலேஷன் பார்ட் இருக்க போகுது ஓகே ஸோ நான் அடுத்து சொன்னது என்னது இந்த ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் சயின்ஸ் ஸோ இதில் ஐம்பது கொஷின் இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கொடுக்க போகிறாங்க
ஓகே ஸோ அதர் தன் சயின்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த இதுவுமே இருக்காது ஒன்று வந்து ராகா ராகான்னு சொல்லுவாங்க இதை ரீசனிங் ப்ளஸ் ஜென்ரல் அவர்னஸ் கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ராகான் தான் இதை சொல்லுவாங்க ராகன்னா வேறு என்னமோ பயந்துராதிங்க ரீசனிங் ப்ளஸ் ஜென்ரல் அவர்னஸை சேர்த்து தான் ராகான் பேர் வச்சுருக்காங்க அடுத்து இங்கிலீஷ் ஸோ அதர் தன் சயின்ஸ் குரூப்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது வந்து சயின்ஸு ப்ளஸ் அதர் தன் சயின்ஸு ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி வர்றது ரெண்டுக்குள்ளேயும் வரீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் த டோட்டல் டியூரேஷன் ஆஃப் த ஆன்லைன் டெஸ்ட் வில் பி சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அந்த சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் டோட்டலாக செவன்ட்டி கொஷின் சொன்னேன் இல்லையா அதை சொல்லியிருக்காங்க ஷல் கம்ப்ரைஸ் இங்கிலீஷ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் ஆஸ் பெர் த டென்த்து ப்ளஸ் டூ சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் ஓகேவா அதர் தன் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அந்த டோட்டல் டியூரேஷன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஷல் கம்ப்ரைஸ் இங்கிலீஷ் ஆஸ் பெர் த டென் ப்ளஸ் டூ சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஓகேவா அந்த மேலே நான் டேபிளர் காலத்தில் சொன்னது தான் கீழே அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது வந்து சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் அண்ட் அதர் தன் சயின்ஸ் இதுக்கு வந்து எயிட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் கவர் ஆகக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஒரே ஆளே குரூப் எக்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் குரூப் ஒய்க்கும் அப்ளை பண்ணலாம் சயின்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அதர் தன் சயின்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா இது வந்து என்னென்னா டிவி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஃபைனலாக நீங்கள் ரிட்டன் எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க அதாவது உங்களோட ரிட்டன் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் மேலே டேபிளில் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு ஆன்லைன் டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ரிட்டன் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வரும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிஇடி இருக்கும் நான் சொன்ன அந்த ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் அந்த ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த இது எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அந்த இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த அடாப்டபிலிட்டி டெஸ்ட்டு அது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக உங்களை வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் கூப்பிடுவாங்க இல்லையா அப்போ உங்ககிட்ட என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்ளை பண்ணும்போதே இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அவங்க டாக்குமெண்ட் வெரிஃபை பண்ணும்போதும் உங்ககிட்ட இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே டாக்குமெண்ட் ரெண்டு இடத்துல தேவைப்படும் அப்ளை பண்ணும்போதும் தேவைப்படும் அப்ளை பண்ணும்போதும் கவனமாக நம்ம டாக்குமெண்ட்ல என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் டிவி வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் இல்லையா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அந்த டைம்ல உங்களுக்கு இது தேவைப்படும் ஓகே ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டென்த்தோட இது வேணும் மார்க் ஷீட் வேணும் ஏன்னா டென்த்தோட சர்டிஃபிகேட் யார்கிட்டே இருக்காது டென்த்து முடிச்ச சர்டிஃபிகேட்டை நம்ம ஸ்கூலில் வாங்கிட்டு அதை மாற்றி டுவெல்த்து முடிச்சதாக மாற்றி கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா ஸோ டென்த்து சர்டிஃபிகேட் உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டென்த்தோட மார்க் ஷீட் சர்டிஃபிகேட் மீன்ஸ் மார்க் ஷீட் இருந்தாலே போதுமானது நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா இப்போ அதோட மார்க் ஷீட் இருக்கணும் சப்போஸ் நான் டென்த்து முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ முடித்தேன் இல்லை டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு நான் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ ஃபைனல் இயர் மார்க் ஷீட் இருக்கணும் ஒருவேளை நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சிட்டீங்கன்னா அண்ட் மெட்ரிகுலேஷன் மார்க் ஷீட் உங்களோட டென்த் மார்க் ஷீட்டும் உங்கள் கையில் வந்து இருக்கணும் ஓகே ஸோ டூ இயர்ஸ் ஒகேஷ்னல் கோ கோர்ஸ் மார்க் ஷீட் அண்ட் நான் ஒகேஷ்னல் இது வந்து அந்த இதில் வருவாங்க இல்லையா ஒகேஷ்னல் கோர்ஸில் வருவாங்க இல்லையா அவங்களோட அந்த இதெல்லாம் க அந்த மார்க் ஷீட்டெல்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபோட்டோ ஒன்று வேணும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட தம்ப் இம்ப்ரெஷன் வேணும் இது எல்லாமே ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் உங்களுக்கு தேவைப்படும் உங்களோட ஃபோட்டோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட தம்ப் ஓகேவா ஸோ அந்த தம்ப் எடுத்து நம்ம ஃபோன்லேயே இப்போ ஸ்கேனர்லாம் இருக்குது இந்த கேபிக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதுவே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட சைனு ஸோ என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்துக்கோங்க சைனை நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுக்கணும் சைன் போட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட தம்ப் ஸோ இதையும் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபோட்டோ ஸோ இதையும் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு அப் அப்ளை பண்ணும்போது அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் ஓகே அடுத்து வந்து இது வந்து தேவைன்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இஃப் அப்ளிகபிள் ஓகேவா ஸோ உங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு கீழே ஒரு பதினேழு பதினேழு புள்ளி அஞ்சு தான் ஆகுது இப்போ டுவெல்த் ரீசெண்டாக முடிச்சிருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பதினெட்டு ஆகியிருக்காது சில பேருக்கு மேபி பதினெட்டு ஆகியிருக்காது ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா பேரண்ட்டோட ஃபோட்டோ வந்து யாராவது கார்டியனோ பேரண்ட்டோ யாரோட ஃபோட்டோவாக தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை
நமக்கு ஃபினான்ஷியலாகவும் ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க நமக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கையில் கொடுக்குறாங்க ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட்டும் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்த இது இன்னொரு டவுட் என்ன வரும்னா என்னை வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்களான்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஸோ இதில் வர நீங்கள் வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டவுட் என்ன வரும்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வருஷம் வருஷம் வருமான்னு ஒரு டவுட் கேட்பீங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டியே வரும் இந்த இதுலேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு டைம் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அடிக்கடி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ வேறு எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டேன் ஏஜ் சொல்லிட்டேன் நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வருங்கிறதையும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி அந்த சில கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு அவ்வளோ தானே அடுத்து வேலை தேடுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு தோணும் ஸோ அப்படிலாம் இல்லை இதில் வர சர்ட்டிஃபிகேட் வச்சு நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த சர்ட்டிஃபிகேட் வச்சு அடுத்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வந்து உள்ளே போயிடலாம் அடுத்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு கொஞ்சம் படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போவே நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கும் படிச்சுட்டு சைடில் மற்ற எக்ஸாம்ஸுக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஒரு நாலு வருஷம் ஒரு பதினேழுலேருந்து இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் ஒரு பினான்சியலாகவும் ஏதோ பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் அடுத்து வெளியில் வரும்போது ஈஸியாக ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டெய்லி படிங்க ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் கால் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு இதுனாலுமே ஒரு எக்ஸாம் படிக்க வரீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை உருவாக்கணும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்மளால் முடியும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை இது ரெண்டையும் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம கிளியர் பண்ணக்கூடியது பெரிய எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ண முடியும் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை நம்மளோட பாசிட்டிவ் தாட்டு நம்மளை லைஃப்பில் ரொம்பவே ஒரு பெரிய உயரத்துக்கு கொண்டு போகும் ஸோ எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நம்மளால் முடியும் ஏன்னா <laughs> நீங்கள் ஆர்டர் போடுங்க உங்கள் மனசுக்கு நான் இப்படி தான் இது மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் நான் ஜெயிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் மனசு கேட்கும் நீங்களும் ஒரு வெற்றியாளர் ஆகுவீங்க ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மக்கள் தொகையில் ஒரு பத்து சதவீதம் மட்டும்தான் ஒரு உயர் பதவியிலையோ இல்லை ஒரு பண ஒரு பணக்காரங்களாகவோ பணம் சம்பாதிக்கிறதுலையா இருக்கட்டும் ஒரு பதவி வகிக்கிறதுலையாலையா இருக்கட்டும் ஒரு பத்து சதவீதம் மட்டும்தான் ஒரு பெரிய ஹையர் இதில் இருக்காங்க அப்போ மீதி தொண்ணூறு சதவீதம் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அவங்களோட எண்ணங்கள் தான் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவங்கள அவங்களையே தாழ்த்திக்கிடுதாங்க என்னால் முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு வராதீங்க நீங்களும் எல்லாரும் நினைச்சா எல்லாராலையும் ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டில் வந்து சாதிக்க முடியும் அது கவர்மெண்ட் ஜாபா இருக்கட்டும் இல்லை அதை விட ஒரு பெரிய ஜாபா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கட்டும் எல்லாராலையுமே சாதிக்க முடியும் நமக்கான ஆர்வமும் நம்பிக்கையும் அதுக்கு வரணும் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட இருக்கு நீங்கள் தேடுனீங்கன்னா உங்களை உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் உங்களை தேடுங்க கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட என்ன இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம பேக்ரவுண்டில் இருக்கவங்க நீ இதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டேன் இது எதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டேன்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் நம்ம எதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டோம் அவனுக்கும் தெரியாது சொல்கிறவனுக்கும் தெரியாது ஆனால் அதையே நம்ம நம்பிட்டே இருப்போம் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி எதுவும் இது பண்ணாம நீங்க பேசாம படிச்சுட்டு போயிட்டே இருங்க ஓகேவா சோ இதெல்லாம் எங்க படிக்கணும் தெரியல ஒரு டுவெல்த் முடிச்ச ஸ்டூடெண்டோ இல்ல ஆல்ரெடி ஒரு ஜாப் தேடிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினேழுலேருந்து இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எங்கே படிக்கணும்னு தெரியலனா நம்ம ஆப்பை வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு எல்லாமே டீச் பண்ணியிருப்போம் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எந்த எக்ஸாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு டைம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் வந்து லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி இப்போது நீங்கள் அக்னி வீருக்கு இதில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் வந்து இருக்கும் லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் மீன்ஸ் நீங்கள் அந்த ஃபோர் இயர்ஸ் முடிச்சு வெளியில் வந்து அந்த ட்ரைனிங் பீரியட் முடிச்சு அந்த சர்வீஸ் முடிச்சு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வெளியில் வரீங்க இல்லையா அந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு ரயில்வேயோ எஸ்எஸ்சியோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலுமே அந்த டைமில் எதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலுமே நம்ம கோர்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது இது மட்டும் இல்லை இப்போ ரயில்வேயில் ஒரு குரூப் டி லெவலில்
உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நடத்தி காட்டுங்க ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த அக்னிவீருக்காக ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அக்னிவீரன் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே ஏர் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதில் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீடியோஸ் இருக்கும் அதை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று குரூப் எக்ஸ்னு கொடுத்துருப்போம் குரூப் போய் நான் டெக்னிக்கல்னு கொடுத்துருப்போம் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா சயின்ஸ் குரூப்பு அதர் தன் சயின்ஸ் குரூப்பு அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் ஆகிறது நான் சொன்ன அந்த மேக்ஸ் இங்கிலீஷு ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் எல்லாமே கவர் ஆகும் நீங்கள் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதை மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதுமானது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாமு ரொம்ப ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸில் இந்த எக்ஸாம் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிடலாம் ஏன்னா இங்கிலீஷுங்கிறது ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்ததை தான் இங்கே ரீகால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்தளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோல்டரை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ படிக்கிறதுக்கும் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே சொல்லிட்டேன் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நம்மளோட லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் லாகின் பண்ணிடலாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸே உங்களுக்கு ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எந்த எக்ஸாம் ப்ரிஃபர் பண்ணாலும் இந்த ஒரு கோர்ஸே போதுமானது ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸில் உங்களுக்கு எல்லா கிளாஸஸுமே அடங்கும் அது மாதிரி பிப்ரவரி ஒன்லேருந்து லைவ் கிளாஸஸும் கொண்டு போக போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒரே கோர்ஸுக்குள்ளேயே எல்லா எக்ஸாமும் கவர் பண்ணுற மாதிரி அதுலேயே லைவ் கிளாஸ் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ரிவிஷன் கிளாஸ் எல்லாமே இருக்கு ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு படிக்க வேண்டிய வேலை மட்டும் தான் ஸோ இதில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பிப்ரவரி ஒன்லேருந்து லைவ் கிளாஸ் வேறு கொண்டு போக போகிறோம் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்பிஎஃப் ஸோ ஏஎல்பிக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎஃப்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வேகன்சி இப்போதைக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரயில்வேலேருந்து அப்கமிங்கில் வேகன்சிஸ் வரப்போது எஸ்எஸ்சியில் இருந்தும் அடுத்து சிஜிஎல் எம்டிஎஸ்க்கான வேகன்சிஸும் வரப்போது ஸோ இவ்வளோ எக்ஸாம்ஸ் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கு நாம சோம்பேறித்தனப்படாமல் உட்காந்து படித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸாக மீட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சக்ஸஸ் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி சக்ஸஸ் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் நமக்கு வர்றது எல்லாமே சக்ஸஸாக இருக்கும் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம் ஸோ பாசிட்டிவாக இருங்க பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்கள் உங்களால் முடியும் நினைங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கானது உங்களை தேடி வரும் ஓகேவா ஸோ நம்மளால் கண்டிப்பாக முடியும் நம்புங்க கண்டிப்பாக முடியும் உங்களோட எண்ணங்கள் எல்லாமே இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு அனுப்பப்படும் ஓகேவா அது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுவாக உங்களுக்கு இது வரும் ரிட்டன் வரும் நீங்கள் நல்லதே நினச்சி அனுப்புங்க உங்களுக்கு நல்லதே வரும் நான் பாஸ் பண்ணிடுவேன் நான் ஒரு ஜாபுக்கு போயிடுவேன் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறேன் அதுக்கான பலன் எனக்கு கிடைச்சே தீரும் நான் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ரிசல்ட் பார்க்கக்கூடிய நாளை ரொம்ப சந்தோஷமாக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு நாளும் ரிசல்ட் பார்க்கும்போது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ரிசல்ட் வரும்போது நம்ம சுற்றி நம்ம பேரண்ட்ஸோ நம்ம அக்கா தம்பி யாரோ ஒருத்தங்க நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் யார் இருந்தாலும் இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ அவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க நான் ஏன்னா ரிசல்ட் பார்க்குறத நம்ம சோலோவாக பார்க்க மாட்டோம் நிறைய இடத்துல ஏன்னா சுற்றி ஒரு கேங்காக உட்காந்து தான் படிப்போம் அப்போ பார்க்கும்போது நமக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன் ஒரு ரிசல்ட் வரும் அந்த ஒரு செகண்ட் அந்த ஒரு மணி நேரம் ஃபீல் அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லாகவே பயங்கரமாக ஒரு பெரிய சாது சாதனை பண்ண மாதிரி அந்தளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ அந்த சந்தோஷத்தை நீங்களும் ஃபீல் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் டெய்லி படிங்க ஓகே ஸோ வேறு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குது கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை எக்ஸாம் பற்றி வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது இல்லை இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் த்ரீ செவன் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ மறக்காமல் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த நம்பர் வந்து நம்ம வீடியோ கிக்கில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்லேயும் நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஓகேவா ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் டெலகிராம் குரூப் அண்ட் சேனலில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா டெலகிராம் குரூப் அண்ட் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அக்னிவீரில் நீங்கள் வந்து உள்ளே போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட விஷ் தான் ஒரு நாலு வருஷம் நான் வந்து சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வந்து அடுத்து கூட நான் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் அந்த நாலு வருஷத்தில் அங்கேயே நாளும் உங்களுக்கு பெர்மனண்ட்டும் ஆகலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு உங்களோட விஷ்